Buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, a través de RSD Arequipa, a través de Radio San Martín, un saludo para Arequipa, Cusco, Radio Verita, Azucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quebamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, las emisoras dominicas del Perú, se unen también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua nos ponen todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, acá en Lima. No sé por qué está llovinando afuera. Llovinando, ¿no? Una cosa ya, tan ya, extraña. Ya, ya hacía un poco de calorcito. Calorazo, ya. ayer ha hecho un calor, sí, pero sí. ayer ya hemos este, armado el árbol, porque el próximo domingo ya es primer domingo de adviento, ya. así que hay que estar preparados. Mira la cara de terror acá al lado. El estrés navideño empieza, pero no se detiene tampoco el estrés eh, político que tenemos en el Perú. Es, eh, en unos minutos va a estar con nosotros Augusto Álvarez para conversar. Me dicen que es, va a ser como la hora loca, más o menos así, para conversar sobre varios temas políticos. Pero creo que... ¿He, he perdido el micrófono o no? No, no, Estoy no, bien, no, 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 no hemos bien. bajado el retorno. Ah, hemos bajado el retorno. Se estaba acoplando un poco. Se poquito. estaba aclopando un poco. Pasa, 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 trae mi café que me muero de frío. <risa> Yo lo que esperaba calor hoy día. Eh, bueno, el, el asunto es bastante simple, miren. Anoche Jaime Yoshiyama en Cuarto Poder en una entrevista, la verdad muy buena, telefónica, pero muy buena de Anushka Buenaluque, eh, le confesó la verdad. Ahora escogió una palabra rara, ¿no? Dijo, esta es mi verdad. Cuando alguien te habla de mi verdad, significa que no está diciendo la verdad, está diciendo su versión de los hechos, que es muy diferente de la verdad. Pero bueno, y decidió pues aclarar todos los misterios sobre las donaciones que él pone en la campaña de Keiko Fujimori. Recordemos un poco, su sobrino ha dicho lo siguiente, que le entregó Jaime Yoshiyama a su sobrino, que ahora está con impedimento de salida, pero está libre, 800 mil dólares en efectivo poco a poco, semana a semana, para que él buscara aportantes que dieran su nombre, personas solventes, y que estos a su vez, ¿no es cierto?, depositaran en las cuentas del partido para lavar este dinero. Es decir, dinero que entraba en efectivo, eh, Jorge Yoshiyama buscaba a los aportantes, personas solventes, todas las personas ya están identificadas, incluso otro grupo es buscado a través de eh, Rolando Reate y, en San Martín, y estas personas van poniendo su nombre para poder, ¿no es cierto?, pitufiar, como dicen en la fiscalía, en primer lugar, según eh, el señor Jorge Yoshiyama, 800 mil dólares. Hay que recordar dos cosas. El señor Barata ha dado información muy, muy detallada. La dirección de la casa donde se reunió, que es una casa que pertenece a Efraín Goldenberg, la hora, el día, etcétera, la cantidad de dinero, un millón de dólares dado en partes, en cuántas partes, los 200 mil dólares que se fueron a la campaña de la cam con FIEP, hay la anotación de aumentar Keiko 500, hay la discusión entre Barata y Odebrecht diciendo, oye, no le podemos dar 3 millones de dólares a alguien cuando le estamos dando 500 mil dólares a Keiko y nuestra candidata es, para preferencia de Odebrecht, era Keiko, no, obviamente, Humala. En fin, el asunto es que eh, el señor Yoshiyama descarta de plano haber recibido nada, nunca, jamás, de Barata y de Odebrecht y señala que en realidad hay un empresario muy rico, el señor Rasmus, Juan Rasmus, Rasmus Echecopar, eh, que le dio 800 mil dólares en efectivo, cada vez que venía a Lima. Entonces, el cuento es muy conveniente. ¿Por qué necesita el señor Yoshiyama contarnos esta historia? Porque el señor Rasmus, en primer lugar, es muy rico. En segundo lugar, está muerto. En tercer lugar, Yoshiyama dice que solo sabían esta historia él y Rasmus, nadie más, ni la familia de Rasmus, ni nadie, el hijo de Rasmus, ni, ni Keiko Fujimori, ni nadie, 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 nadie. En cuarto lugar, ¿por qué? 
porque el lavado de activos solamente existe cuando uno recibe un dinero que sabe o puede presumir que proviene de un ilícito. El señor Rasmus era un hombre rico, su dinero no puede provenir de un acto ilícito. En el caso de Odebrecht, bastaría con decir que en el 2011 no podías presumir que era un acto ilícito, pero Yoshiyama prefiere curarse en salud, prefiere decir no. Ahora, el cuento hace hueco pues por todas partes, ¿no? Primero porque, ¿por qué lo cuenta recién ahora? O sea, ¿ha esperado que Keiko Fujimori esté tres semanas en la cárcel para contarnos eso? Lo cuenta desde el extranjero, porque tiene que testear pues más o menos cómo cae el cuento, ¿no? Luego no nos dice, reitero, toda la verdad que tendría que habernos dicho. O sea, yo siempre he sido promotor en este programa y en todos los que, espacios que tengo de que en estos casos se diga la verdad. Porque yo llamo así, en eso sí está bien asesorar, lo dijo ayer. Recibir donaciones de campaña y no declararlas no es delito en el Perú. No es delito en el Perú, efectivamente. Si sabes que es de una fuente ilícita, ¿no es cierto?, y utilizas una metodología de ocultamiento, es probable que el fiscal tenga un caso. Entonces, él tiene que probar que no es de fuente ilícita. Entonces, el muerto. Los muertos tienen una ventaja enorme, ¿no? ¿Sabes? No hablan, ¿no? Hay quienes están señalando que van a haber este, donaciones, este, como sesiones de espiritismo, ¿no? En la fiscalía, pero la verdad es que es realmente poco creíble el cuento. Ya está Augusto Álvarez con nosotros, ya está tuiteando desde temprano. Y muy buenos días, Augusto, gracias por estar. Muy buenos días, qué voy gusto a, estar con ustedes. Voy a volver buenos a perder días. la voz. Que, sé que, que estas cosas me dan tanta risa que después de reírme rato ya pues me quedo sin voz. ¿no? Qué barbaridad. Anushka Buenalú que hacía esfuerzos muy profesionales sí, sí, sí. por no reírse a carcajadas de lo que le contaba anoche Jaime Oshiyama. Pero en fin, <coughs> los muertos. Pero hay un hilo conductor entre lo que están diciendo en estos días dos grupos, uh -huh. el APRA y el Fujimorismo, y lo que voy viendo es cómo, entiendo cómo se suicidan los partidos políticos. Porque igual, cuando Jaime Yoshiyama, que es un tipo inteligente, lo conozco, ay, capaz, es. habla tanta idiotez y tanta tontería como la que ayer quiere que la gente le crea, uno dice, ¿Qué pasa? ay Jaime, cuando uno escucha a Mariso Mulder o Javier Velázquez, que es, quien, que es gente articulada, que sabe este, lo que está diciendo, y hablan tanta tontería como la que están diciendo para limpiar a Alan García, uno dice... Eso es lo, así es la, la manera como los partidos políticos se van hundiendo, se van creyendo que, claro, prefieren convencer a ver cómo a un abogado puede mover para que el juez le diga, pero la opinión pública simplemente ha dicho, ustedes son unos farsantes, ustedes están encubriendo a delincuentes, y por eso se van a ir al diablo. No, además, las explicaciones de... No el diablo que dice la señora esa, la, 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 la fujimorista que impartía infiernos y cielos. Este, Rosita, por... ahí, Rosita Bartra nos dice Rosita que, Bartra. que nos vamos a ir al infierno. Debe ser, debe ser una discoteca en Chimbote donde frecuenta la señora Barça. De repente, sí te divertido. Pero vamos por partes, pues a ver. Como decía anoche, ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Como dice el Vals. A ver, es creíble que el señor Rasmus, Rasmus, el que Rasmus. Hecho, Rasmus, Juan Rasmus, le entregara algún dinero a la campaña de Keiko Fujimori. Sí, algún dinero. Sin duda. Sin duda. Podría haberse Pero Jaime Yoshiyama dice que no, que cada 15 días que venía lo llamaba y le decía, oye Janito, ¿cuánto necesitas? Ahí te mando el billete. No. <risa> Eso es lo que no es posible. A ver, les explico por qué. De lo poco que he podido averiguar en estas horas, el señor Rasmus efectivamente era un hombre muy rico, peruano de nacimiento, pero había, digamos... Más chileno ex que peruano. Así que es. peruano, pero con un cariño, y además había comprado empresas en privatización ah, así es. acá. Había, a ver, les cuento. Este señor... Nace en el Perú, su padre era alemán, su madre peruana, eh, pero se cría en Chile. Es geólogo, ingeniero geólogo acá, en, eh, estudiando en el Perú. Pero luego se va a Chile, no se cría en Chile, sino se asiente en Chile. Muere en Paraguay, ¿ya? pero se asiente en Chile, desde donde sí, efectivamente, se vuelve un hombre muy rico. Pero era un hombre muy discreto, por eso es que ustedes nunca han escuchado su claro. nombre. Era una familia chilena extremadamente rica, pero que jamás salía en una página social, en un este, una lista de hombres ricos, porque el hombre era tremendamente austero. A ver, un hombre tremendamente austero, ¿Es se hizo rico. ¿Ah? 
¿Qué? De, de perfil bajo, pero no, no sé, austero era. No, sí, parece que muy ¿Ah, austero. ¿sí? Muy austero. Bueno, con, con Jaime Oshiyama era bien rompón. Por eso pues. <risa> ¿Qué debo decir? Des... Ah, disculpa que te maloré el hilo conductor, pero, claro. pero hay hasta cuando le explicas caes rápidamente en, en inconsistencias. Esa es la primera inconsistencia. Yo te aseguro que su hijo debe estar desmayado en este momento. ¿Cuánto mi papá le regaló a Keiko Fujimori? 800 mil dólares y no nos dimos cuenta. No, además, yo puedo creer que un padre puede hacer con su plata lo que le dé la gana, porque bien ganada la tiene, muy bien, pero habla con alguien, además de Jaime Yoshiyama, tu confidente. Le dices a tus hijos, miren, estoy por si acaso poniendo plata en la campaña que hay con Fujimori, porque me parece un peligro mala, o me parece peligrosísimo para el Perú o lo que fuera. Que el señor tenía intereses en el Perú económicos, sí, importantes, o sea... Es el principal accionista de Sudamericana de Fibras. Ya, pero Sudamericana de Fibras es una empresa importante, pero digamos que no ah, es el cierto. banco de crédito, eh, digamos que no es, no es ya no ni, tiene ni que siquiera salvar. la Coca-Cola. No, 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 tampoco, o, o, tampoco. Olympic ¿no? es una empresa de gas pequeña y de petróleo pequeña en el norte, en Piura, en tierra, no en mar, que produce pues 3.000 bar barriles diarios, una cosa así, 2.000 barriles diarios. Igual, o sea, tiene intereses en el Perú, pero no del tamaño que justifique... Una Por, posición estratégica de que eh, la presidencia del Perú que viene te juegas la vida. Y, eh, que, y que además, para el tamaño de sus inversiones, lo del Perú era, digamos, un hobby. Así es. Entonces, vamos. Primer argumento, no era un manirrota, ¿no? Segundo argumento, lo que tenía que defender en el Perú, o sea, habían otros que tendrían que haber puesto mucho más, entonces, por, por si ese era el argumento, ¿no es cierto? No era, tenía, tiene posición importante. Posiciones importantes tiene en Chile y en Argentina y en Paraguay, muy importantes en, otra, en otras áreas, pero siempre vinculadas, a ver, les, les, explico, les explico un poco. Eh, petróleo y gas, eh, inmobiliario, cabotaje, servicios marítimos, naviera, o sea, es una, una empresa, una familia, un, el grupo, digamos, uh -huh. es tremendamente diversificado. ¿verdad? Pero en negocios muy grandes, digamos, y de muy alto riesgo, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con fertilizantes, derivados del petróleo, derivados uh -huh. del gas, eh, generación, de, generación de electricidad, en todas esas áreas están. Entonces, sí, claro, a cualquiera le, desde su punto de vista le puede convenir que no venga, pues, Chávez, como se decía el 2011 o el 2006, al Perú pero no al riesgo de no contárselo a nadie, que tendría 800 mil dólares para disponer, sí. Ahora, si Jaime Yoshiyama <coughs> quiere acreditar de alguna manera esto, no puede decir me dejaba un maletín en efectivo todas las, cada 15 días cada vez que venía a verme. O sea, no, porque... Ni, ni siquiera. Claro. Lo que dijo ayer, si mal, mal no entendí, cada vez me, que venía. Me, me aburrí, porque además es gente de la que... Igual, yo, me da pena cuando gente articulada quiere... Quedar como un tonto que habla y lo tese. Entonces, sí. eso me generaba por momento, prefería cambiar otras cosas, pero dice que no, decía que era, venía este señor Rasmus y decía, Jaimito, ¿cómo va la campaña? ¿Cuánto necesitas más? Te mando, ¿ah? ¿eh? Sí. Lo que tú digas. Ahora, tiene que haber, pues, ese te mando, cuando se hace una investigación fiscal, es, ¿cómo te mando? ¿Quién te mando? ¿Qué? En cash. No, ya sé, pero que no había un chofer, una persona que iba a la casa de Yoshiyama o a algún otro lugar. Se reencont... Él decía que se tomaba su cafecito en la tiendecita blanca. Van a buscar un, un chofer de Nastro que esté muerto para decir que eh, está claro, pues, el, el que está al lado. Eh, ese es el Los muertos. Entonces, todos están muertos. No. Alguien me hizo recordar una cosa. Yo hace varios días, cuando yo, yo he insistido desde el principio en que digan la verdad. ¿ya? Pero me dijeron, Yoshiyama se va a inmolar. Y lo primero que pensé fue, va a buscar un muerto. Hablaban de Germán Kruger. Claro, yo pensé en Germán Kruger sí, en primer lugar. Que de repente me van a sacar. O sea, van a ir sacando empresarios muertos que, claro. que hayan estado vinculados. O... Así es. Ahora, hay una lista ya publicada de empresarios que no están muertos y que sí pusieron plata en la campaña y cuyos nombres están en la lista que ha citado el fiscal. Y está desde Dionisio Romero, Roque Benavides, etcétera. Pero parece pues que dan unas pequeñeces al lado del señor este de señor Rasmus que, que era muy generoso lo cual no tiene ningún sentido ¿Okay? entonces el cuento es malo yo si hubiera sido Yoshiyama me hubiera ido por el cuento sí efectivamente recibimos plata del señor Barata por último Keiko nunca se enteró la manejé yo a mi sobrino le encargué que me la pitufiara lo cual coincide con el relato del sobrino y eso fue lo que hice para poder salvar la campaña métanme preso y de ahí catch me if you can, porque estoy en Estados Unidos y nadie me va a encontrar. Para no hablar de, de, de por es. qué se acordó de esto cuando ¿Ayer? ya a su jefa la habían encanado. Ese es el, ese es el otro <risa> tema, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes contar esta historia cuando ya están todos presos? No, y tu sobrino confeso. 
Claro. Yo, ¿Usted está molesto con los sobrinos? No, no, no es un traidor, mi sobrinito es un abuelito, yo lo quiero tanto. Ya, entonces, ¿se ha puesto de acuerdo con su sobrino? No, no me he puesto de acuerdo. ¿Cómo no se va a poner de acuerdo? Pues, o sea, tienes que ponerte, es una defensa conjunta. Además, hasta hace muy poco tiempo tenían el mismo, oh, ya no. Pero, oye, perdón. Entonces, este, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. <coughs> Ninguno. O sea, yo puedo entender que al sobrino no le había dicho de dónde viene la plata. No, ayúdame con esto, ya, ya no, me, no te digo nada porque no te quiero meter en líos. Ya, está bien. ¿Ya? Pero lo que, lo que está claro acá en esta historia es que Odebrecht sí ha prestado detalles que no ha prestado el señor Yoshiyama, pero detalles, detalles. Este, me reuní en la casa de Fraín Goldberg, que queda en la calle tal. Octavio Espinosa, tal, en tal esquina. En tal esquina, Ahí número la tal. Plata. La casa es grande, entré por la sala, la sala está acá, a la derecha había... O sea, da una descripción absolutamente detallada del lugar, de la fecha. A Nushka Buenaluque le dice, usted tiene dos conversaciones con Barata, este, en su teléfono, están registradas, sí, pero duran menos de tres minutos. ¿Cuántos minutos te demora decir, déjame las cosas en la calle tal? Te espero en la calle, apunta, calle tal, número tal, San Isidro, te espero, chao. 30 segundos, 10 segundos. Entonces, era lo único que necesitaba. Y además, eh, uno de los argumentos de, de Yoshiyama es, el señor Barata no es mi amigo, no conozco a su esposa. Para dar plata para la campaña de con Fujimori, who cares, como dice, ¿qué importa que sea su amigo, su esposa, su hija? Da lo mismo. Lo único que estaba será juntando plata porque el fujimorismo creó, y eso hay que decirlo porque yo lo he vivido, una <coughs> expectativa horrorosa de lo que le esperaba al Perú con Ollantumala. Es decir, claro. entre el empresariado nacional había pánico. Yo trabajé en Canal 4 en esa campaña. La actitud de los propietarios de Canal 4 era una actitud de pavor, de auténtico pavor. Creían que iban a perder todo, que el, pa el país iba a quebrar, que los riesgos eran gigantescos. Entonces, en ese estado de pánico, la gente actúa pues de forma muy estúpida. Eh, eh, Tomas decisiones que no tienen ningún sentido. Tema que, debo decir, jugó un papel muy importante un señor que ahora está en la Embajada de Uruguay, que claro. se la pasó diciéndole a los empresarios, yo no tengo el poder para elegir ah, al es. presidente, pero sí para impedir que alguien lo sea. Uh -huh. Y entonces voy a impedir que Ollanta mala sea. Y por eso jalaba y jalaba. Tranquilo, jalaba. muchacho. Un jalador de, de billete era el yo, señor yo utilizaba García. el ejemplo. Llenaba la combi. No, y pobrecito, usaba el ejemplo de, 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 de Lourdes Flores. Usaba el ejemplo de Lourdes Flores, claro. O sea, si yo ya sí, saqué claro. a un mal, yo saqué a Lourdes Flores de la campaña, lo saqué a un mala, yo puedo impedir que él sea. Entonces, claro, terror y terror. Yo me acuerdo que nosotros, Augusto y yo, trabajábamos en Radio Capital y le explicábamos al público que Ollanta Humala tenía. 100 defectos, ¿ya? pero que no era Chávez, era cachaco, era diferente, tenía otra mentalidad, otra forma de pensar. ¿ya? Bueno, pero en el asunto, en el camino, ¿te acuerdas del famoso libro La biografía de Humala? Que en paz descanse también, este delegado Paricios vino a una entrevista conmigo en Canal 4 y me leía párrafos sueltos ah. y lo que él no sabía es que yo me había leído el día anterior para esa entrevista todo el libro. Todo el libro. Me lo conseguí en una fotocopia, entonces le decía, no señor, en la página anterior eso se contradice con tal párrafo. Entonces al final no sabía qué hacer, me había leído el libro entero. Entonces, a lo que voy es, hay que ser en este trabajo justos, o sea, darle a cada cual efectivamente lo que merece. Ellos crearon una leyenda negra sobre Humala y sobre esa leyenda construyeron aportaciones de campaña, claro, que tenían que justificar el terror que le daba al empresariado peruano, este, la cantidad de, este, de problemas que iban a tener con Ollantumala. Dicho sea de paso, Ollantumala también recaudó, por lo menos en su declaración a la, a la OMP, una cantidad gigantesca de dinero. ¿eh? Sí, claro, como 18 millones o cuánto de, era. No, llegaron hasta 25 millones 25 de soles. 25 millones. ¿Ya? Y Keiko Fujimori llegó a 21 millones de soles. O sea, al final, ¿no? Suma, porque tuvieron que rectificar ahora en las cuentas de Humala, tú sabes que hay, ellos declaran 21. Y creo que habían gastado en publicidad 20. O sea, no 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 no, no había forma, ¿no? Entonces aumentan la cifra, pues dicen que hay una deuda y hasta ahora no la pagan. Es increíble, nos endeudamos. Lo mismo, lo mismo, igualito está pasando, porque veo como dos historias paralelas, pero cuando veo, por ejemplo, a ir a Javier Velázquez, que es quien, que la entrevista sí. Sol Carreño, antes había que leerse el libro para, para encontrar, la, ahora con dos preguntas, sí. es evidente que están haciendo un papelón impresionante, pobre gente y lo que están hundiendo en eso es lo que queda del partido aprista y yo no sé Fuerza Popular a dónde va a ir a parar pero esto Hay más es simplemente en la, en la República hoy día que efectivamente este no 
aparentemente pues ya el, algo así como el 54% se declara antifujimorista. O sea, no es que te declares, eh, no sé si está en el comercio o en la República. En la República, en la encuesta República. de IEP. IEP. Entonces no es que tú digas, no, no sé, indiferente, no, 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 anti. O sea, no es, no es anti. Miren, ciudadanos que no vengan al fujimorismo como opción política, antes eran solo el 29%, ¿ok? Ahora están en 54%. Tras su detención, la producción de Keiko Fujimori se apenas de 14%. Entonces, sí, pues ahí hay un grupo de gente, un 10% de la población dura, que era lo que mantenía su padre probablemente. Claro. ¿Ya? Pero el resto se perdió. Es una pena, por cierto que es una pena, este, pero, pero es así. O sea, Todos se... tiraron por la borda. Keiko Fujimori perdió la gran oportunidad de construir un espacio este, post-fujimorismo democrático, que era lo que decía, lo fue a decir en, en, en Harvard. Que Harvard. Iba a hacer. No, y, y el APRA. Y el APRA perdió la gran oportunidad de la histórico. sucesión de Alan García con gente este, que promueva la decencia. Porque hay mucha gente aprista que está muy dolida por ver a tanta gente hablando, repito, idioteces en los programas de televisión. Mulder insulta, CTM, o sea, ya, ya su, su, su Twitter es, oh. es, es un basurero. Este, es, es un tipo... El APRA se ha perdido y ahí se juntan, cuando escucho a González Posada, que es un tipo buena onda, articulado, claro. hablar tanta tontería sí, como la que están hablando. Es que hay hordas comunistas se... que los persiguen. Sí, sí, sí. sí. Son ¿Y cómo se hipotecan, hipotecan el futuro de su, de, 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 del partido y tanta gente con tantos años a la, a, para tratar de defender a una persona que cada vez va quedando más claro que es un ladrón? Debo decirlo con mucha pena porque, mira, esta conferencia que dan, ¿verdad? tú pagarías... A ver, 80 mil dólares por una conferencia, por las tonterías que dice no, Alan García. Ayer han pasado, yo vera, Ay, yo vera, más, Daniel Llovera claro, 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 claro. es malo, ¿no? Se ha conseguido pedacitos de las sí, conferencias, claro. ¿ya? Entonces, escucha las cosas que dice. Tú no pagas 80 mil, 60 mil, no. 100 mil dólares por las cosas que dice. En la Plaza San Martín hay gente que por una moneda está en las cosas más divertidas. De verdad. A las 6 de la tarde se paran este, este, los cómicos ambulantes. Hablaba, ¿no? este, mira, hablaba, y son más entretenidos. Hablaba de y son cosas más profundas, de la verdad. De cómo los niñitos tenían que usar la computadora. Claro. O sea, obviedades. O, o, realmente obviedades. Entonces tú dices, no tiene ningún sentido que nadie le... Ahora, lo que sí está siguiendo la pista de Daniel Lovera, que es bien interesante. Todas son empresas que sacaron cosas interesantes de su gobierno. Así ¿no? es. Todas. Todas. En él, ¿no? En él, en él, que se endesa en el sí. Perú. Este, ahora, hay que decir algunas cosas que también son importantes. Miren, ayer justo Daniel me hizo la consulta y le, le conseguí el número de la ley y todo. De acuerdo a la ley en el Perú, es una ley aprobada por Alejandro Toledo cuando Roberto Dañino era primer ministro. Nadie que haya trabajado en el Estado puede trabajar en la misma área en el sector privado por un dos año, años, un año. Un año, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que si esas conferencias fueron dictadas en el año siguiente a que el presidente dejó el cargo, mandato, que hay, algún, hay, hay un, un problema grande. Hay un problema grande. ¿Sabes cuál es la sanción? Tienes ¿Cuál? que devolver al Estado las remuneraciones percibidas. Ay, caray. La tienes que devolver. Anoche me lo leí. Qué entonces, entonces, hasta... Y la debe devolver a la fiscalía para que lo pueda investigar mejor. Mejor, ¿no? Entonces, <risa> este... Digamos, Ahí sabe para quién trabaja, Alan, ¿eh? Puede haber prescrito ya la acción administrativa, porque esto tendría que haberse reclamado en 2013, pero y estamos en 2018, ok. Pero lo que es cierto es que, digamos, desde el año... Él deja el poder el 28 de julio del 2011... Y hasta el 28 de julio, hasta, hasta, digamos, primero de agosto del 2012, no debe haber dictado ninguna conferencia. Y dictó varias. Porque claro. el frenesí... Pero si es, ese año ahí sacaban que era un millón cien mil dólares. En dos años. Claro. En menos, era entre septiembre... Dos, en, en, creo que hasta en menos. Menos. Años. Eh, mira, no, te voy a explicar. De septiembre, <coughs> porque yo ahora sacó las cifras perfectas, de septiembre del 2011, o sea, había dejado el poder inmediatamente... Yeah. Hasta mayo, me parece, del no, sí, hasta mayo del 2013, un millón doscientos mil. O sea, no son dos años, no son 24 meses, es menos. Es 20 meses. Hay muchas cosas raras. Para. 20 meses, un millón doscientos mil dólares. Mira, Augusto, que es un conferencista. Y yo también, ¿eh? y, y, claro. Pero nacional nomás, ¿no? Yeah, yeah. A veces no nos, no nos quieren pagar ni. Interprovincial. Ni, ni siquiera, no nos quieren pagar ni el pasaje, <risa> no quieren mandar en, no quieren mandar en bus. No, ¿Es, es verdad, es verdad pero no puede ser. Yo voy en bus. Yo sí voy en avión. A, a Depende se, de la zona. A, exactamente. A, a Guaraz me tomo mi, 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 mi onius a las 11 de la noche el a martes. Chi, a Chimbote es la muerte. Yo ya he aceptado dos veces a Chimbote. Claro, tienes que irte a Trujillo 
y de ahí regresar claro. tres horas a Chimbote y regresar de nuevo. Bueno, que pero por, a... los, por los 80 mil dólares que te pagan también bueno, con María, ¿no? Déjate, sí. van, haz, haz tu esfuerzo. No, por 80 mil me pongo el bus y los llevo a todos, me voy con mi combo. ¿ya? Claro, pues si yo me van a 80 mil por una conferencia, pucha, llevo a Torre. No, a me Rosa. Contenta, si yo, así como Martin Luther King, claro. tú hablas y yo, aleluya. Aleluya. Atrás, ¿no? te, te repito lo que va diciendo claro, hoy, así. Ca este. Calientas la masa. <risas> Haríamos un buen show, la verdad claro. que sí. Oye, pero me está, acá hice pausa, pero esto, esto entre las cosas más increíbles que he, 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 he visto ayer, sí, me este, hay, una, hay un tuit que dice, feliz cumpleaños, congresista María Melgarejo, Reciba nuestro sincero saludo por su onomástico de parte de su equipo de trabajo y felicitarla por la ardua labor en favor de la región Ancaya del Perú. ¿Quién lo manda? La congresista María Melgarejo. Es su propia cuenta. <risa> Ella se autosaluda no, y, es, y es, se autofelicita. Ahora, su... es, es, ahora sé que te lo leí ahorita y dije, ¿qué? Pero es evidente que hay alguien que escribe su cuenta de Twitter. Yeah. Entonces, entonces, es, es su equipo, pues. Claro. Es, o sea, hecho de otra cuenta, pues. Si lo hubieran hecho de otra cuenta, claro. de su propia debe ser, cuenta. Debe ser un muerto el que ha puesto eso. Puede ser, puede ser. Ahora los muertos hablan. Vamos a la pausa y vamos a, a traer a un padre que nos va a hablar del más allá, un asunto palpitante, actualidad política en este momento. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical. Platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón, Camaná, 158 Lima, a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Sócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y volei, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower, contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reserva al WhatsApp 976 199 425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculacer, la mejor clínica especializada en ojos. Oculacer cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante. Exámenes especializados. Convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculacerperu.com. Evaluaciones gratuitas hasta el 30 de noviembre. Oculacer, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Me estoy quedando sin voz otra vez. Este invierno no se acaba. Cuando uno cree que ya, ni modo. Oye, ya está cambiando, ¿ah? ¿eh? Ya está cambiando. Todo está cambiando. Oye, vi el fútbol el, el sí, sábado pues, en la tarde. Es una cosa que me ha impresionado mucho. Oye, yo también, porque yo normalmente no veo fútbol, pero mi esposo quería verlo. Estábamos en show, sí, que dije, vamos a ver el partido. ¿No? Y de repente, uy, no sé, va a ser a las tres y media. A las no le ibas a dejar a Tito ver el partido, era el partido del siglo. Yo sé, pues hijo, pero me dijo, quiero ver el partido. Ah, bueno, yo, obvio. No, no me opongo. Yo tenía que corregir, o sea que, ningún problema. Y de repente comenzamos a ver todo lo que estaba pasando, y lo sabíamos con los argentinos, claro. ¿no? Y, y, 
lo que era terrible para mí, de verdad, más todo lo que estaba pasando en el fútbol del Boca, el Boca, Boca River, que me encanta la camiseta porque es la camiseta de Perú, se la copiaron del Perú, ¿no? Claro, Mija Blen dice, uy, ¿y por, ¿y por qué están yendo todos no, con, claro. con la gente de Perú? Y mi hijo de la dice, ah, pues somos la mejor hinchada del mundo. No, ya, mejor no, ¿eh? mejor no, mejor no, no, mándalos. Eso. No, lo que me llamó la atención, mira, ese era, era el periodismo deportivo. Es impresionante, yo cada vez veo con más entusiasmo los programas de periodismo deportivo en Argentina, porque son, y pueden discutir ocho horas el, el sin drama, parar. Y, y sin parar, y siguen, y siguen. No, primero sin parar cuatro horas, pues tuvieron que plantar el partido cuatro horas, y no pararon de hablar, pero había de qué hablar, ok, pero por ejemplo, todo el problema de, de uno de los comentaristas era, ¿por qué los médicos de Conmebol no revisaban cuánto le habían pegado, ¿no es cierto?, a los del Boca? Ah, están ocultando algo, no quieren jugar. Yo decía, pues si les acaban de tirar de todo encima. Están, no pueden respirar, ¿cómo vas a jugar? Imagínate que tú vayas a jugar un partido de fútbol, pero que primero te tiren una pedrada, te caigan esquinas de vidrio, te tiren gas pimienta y después ya, ya juega papito. ¿Cómo vas a jugar? O sea, callejón oscuro y de ahí juegas el partido. Es que lo que había era, todo se cruzaba, los intereses económicos. Porque mira, este, este partido pero era explícame. muy... Económicamente era muy importante, más que un Barcelona-Real Madrid. Porque era el partido entre los equipos más enfrentados y todo. Llegaban por primera ah, vez... En la historia de la Copa de Libertadores. A una final dorada y donde los dos equipos sabían que el que perdía iba a ser la de reír del otro por, to muchos por toda la vida. Ya. Hasta que ocurriera esta situación tan singular en que jugaba una, una final. Eso entendí. Esto tienes, contra todo el sistema comercial de la televisión funciona con que tienes, este, ¿por qué juegan a las 3? Porque seguramente eso implica que en vamos? Europa juegas a las 9, o sea, claro. lo traspasan a las 9 de la noche. Y digamos que ahí no son tan chichas como, como somos por este lado del mundo, donde todo está pauteado. O sea, el claro. partido puede durar hasta tanto, tanto. Entonces, cuando todo esto se paraliza, primero el primer partido fue hace dos sábados y se paralizó por la lluvia. Por la lluvia. Ok, en fin. Pasaron pero parece, al día siguiente. Pero me, me explicaron que ya en los estadios del mundo, los civilizados. Bueno, en dos de Europa. Porque exactamente. Hay una cosa que tac, 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 se cierra. Pues claro, entonces, la lluvia no se paraliza un partido. Bueno, no hay tanto billete por ese lado, como pero, es evidente. Como es evidente. Ahora, la solución, yo hice, pues la solución es bien fácil. Los metes a los dos equipos en un avión, o si quieres en aviones separados, y los mandas a jugar a Jujuy, o dentro de Argentina, o a Paraguay, o a otro país, sin nadie. Bueno, sin, pues que no puede ser, esto es una cosa espantosa. Es que parte del atractivo es, la, la, en, el, en el fútbol, jugar con un estadio vacío es una cosa penosa. Bueno, pues, pero ese es, es el como ir a Yoshiyama explicando lo de, lo de anoche. Claro, o sea, pues. Es... No tiene sentido, o sea, tú quieres un tipo de algo consistente, la, la gente, la, la, la gente es importante en un, en un no, estadio. No, yo estoy de acuerdo, pero sí, digamos, yo recuerdo que en Inglaterra aplicaron sanciones severísimas. Sí, claro. Y era. Cinco años estuvieron. Claro, en este, 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 está, este estadio no se juega, primer asunto. Segundo, este, eh, partidos eh, sin gente. Tercero, identificación de los maleantes. Oye, yo he visto las cámaras. Sí, claro. Y que la policía no tiene cámaras. Los metes presos de todos. Los maleantes ya Son es, estaban, estaban a, a, a 200 metros del no, estadio. Han, han planeado la cosa de la no, no, curva. Pero... Cuando el ómnibus tenía que parar o sobreparar, porque digamos que un ómnibus de dos pisos no te da una curva a 120 claro, por hora, como sí. estaba viniendo. No, tú ves la, las imágenes y ves que el, el bus va muy bien en una calle ancha, despejada hasta que tiene que dar la curva y enfrentar, si tú ves al fondo, a miles de personas con las camisetas rojas y blancas, y los van a matar. Y efectivamente eso sucede. Pero es un país más... Y creo que esos comentarios me interesaban de, la, de lo que sí. comentaban en la, en la prensa este, argentina, en la televisión. Es un país muy complicado, que tiene un problema muy, mucho más profundo que el fútbol. ¿Cuál es el problema? La incapacidad de organizar algo, gente ah. con mucha violencia, este, un sea. desborde total... Porque hasta aquí en el Perú se han podido organizar cuando hay esa cosa, se organizan los partidos. Porque mira, ya es, y vuelvo, a, voy a aclarar el plano local. A mí me parece inaudito que te digan que al estadio solo pueden jugar, los, pueden ir los hinchas del equipo este sí. local. ¿Por qué no hay libre tránsito? O sea, la policía no puede controlar. O otra cosa, este, no les per... y decían en la televisión, eh, ahora voy a Argentina, no podían, querían de la televisión entregar unas medallitas que eran de Boca y River. Le dijeron, no, no, las de Boca no pueden entrar al, al, al estadio hoy día. O sea, no puede. Entonces, como territorios, como que es una renuncia del Estado en que deja de poder controlar Eso cosas enteré. básicas. Me dijeron, este, que no, es que, es que, me digo, pero no hay hinchas del Boca, pues está todo el estadio muy bonito, rojo y blanco, parecía el Estado de Perú. Uh -huh. Entonces me dijeron, no, 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 es que a este partido no, no entran los hinchas del otro equipo. ¿Cómo que no? Es una competencia. O sea, los dos, 
No, mira, yo he estado en el Maracaná, este Fluminense contra el otro Frafru, el famoso clásico del, 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 es del más, Río. Es mucho más tranquilo. Oye, ordenadísimo. Entraban por un lado de una hincha, los turistas estábamos de la tribuna del medio, sí. lo que sería Occidente, y los flujos eran perfectamente no, más, manejables. Pero mira, que, ¿sabes que Aquí de repente puedes invitar mañana, ¿sí? Alguien que te explique esto en un, una perspectiva social. Panficha, lo panficho, gente que ha trabajado claro, el tema claro, sociológico. de la sociedad, o sea, cómo la sociedad, y cómo en el fútbol se reflejan todas las frustraciones, todos los Eso dramas, verdad. y cómo busca resolverlo en una... Encontrar un enemigo, a quién sacarle el ese ancho. Es el, ese es Dirigentes que son penosos, lo, los dos de Boca y de River. Sí. ¿Sabes quién pensaba que podía ser un gran presidente de, de Argentina en un momento como este? Ajá. Alan, Alan García. Claro. Porque es muy conchudo y muy poco honesto. Claro. Eso encaja perfectamente en un contexto como este, donde eso es lo que pasa en Argentina, que es una ciudad que está podrida por todo lado. Además, el presidente de River le decía, decía a la televisión, pero yo ya le he dicho al presidente de Boca, tú tienes los contactos en el gobierno porque Macri era presidente de Boca, entonces tú manejas el Ministerio del Interior, ¿por qué no lo arreglas con ellos? Y uno dice... ¿Y por qué? ¿Y por qué no arreglas? No hay una, una policía ¿Una ley? de la ciudad, claro. esto que pueda... Porque organizar un partido de fútbol es complicado, pero tampoco es tan complicado. Claro. Es gente que entra al estadio, puedes controlar cómo entran, este, claro. la, ahora, la zona al, está aledaña, ahora, lo puedes manejar. El asunto ha sido muy complejo, por gente que está en Buenos Aires, ha tenido que huir porque comenzaron los saqueos y luego comenzaron a pararse afuera los mismos hinchas que no habían podido entrar a robarle las entradas a los que se habían entrado para ir al día siguiente. Es una cosa de locos. Total. Entonces, entonces no, de verdad impresionante. ¿eh? Nos hemos separado del tema, del tema político porque de verdad que a mí me... No, es un programa con segmentos este, Bien ya viene de espectáculos. <risa> no, todo, ya... todo junto y todo tiene una lógica. Ya tuvimos a Alan García, ¿para qué vamos a hablar más es de espectáculos? Pero este... La gente está preguntando qué piensan de las declaraciones de Mauricio Mulder en... Depende eh, de cuáles. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Han habido bueno, muchas. Por favor, precisen la pregunta. Eh, me imagino que están diciendo acá sobre el, que esas hordas que atacaron al señor... Eh, Alba Castro. Alba Castro. Las que, hordas Gino, comunistas, sí. Y Gino Costa era el, el, Jefe de la horda sí. comunista que atacaba a Alba Castro. Ya, miren, <risa> hay un problema siempre ya en estos casos médico, ¿no? Entonces, yo creo que debería cambiar de médico, es el único consejo que le puedo dar, porque ve cosas que no existen. Uno habla con los espíritus y el otro ve fantasmas, ¿no? O sea, de verdad, esa es una cosa de locos, ¿no? Porque ese es un fantasma muy extraño, o sea, ¿qué hordas comunistas? O sea, ¿está parado en medio de la calle Peset y ve hordas comunistas? Había un montón de gente, efectivamente esa noche, que eran vecinos, gente que vive en otros lados, que estaba muy molesta con Alan García. Y el señor que patea al señor y lo empuja, Alba Castro, ha sido plenamente identificado con nombre y apellido. Ha sido conducido a la fiscalía. Ha dicho que estaba muy arrepentido, que pide disculpas y que se dejó llevar por un momento de ira. O sea, todo eso ya está aclarado. ¿Dónde está la horda comunista? Gino, Ca Gino Costa estuvo en el lugar, por supuesto, un poco más temprano, en otra locación. Porque acuérdense ustedes que ahí sí que la policía lo hizo bien. Separó a los apristas del no. resto del mundo. A ver, a ver, a ver. Boca, Boca. para allá, River para acá. Ahí a ver, a ver. Está. Aprista para allá, eran cinco. Claro. No aprista para allá, eran como cincuenta. Claro. No sé. Entonces, anoche he visto una cosa muy curiosa ya, ¿no? Claro, como los apristas normalmente levantan el puño y lo mueven en este, así, rítmicamente. Ese es el. Así. Ah, claro. Te das cuenta el toque, son apristas. Ah, mueven así, rápidamente el puño se arriba. Es la típica portátil aprista. Entonces, los primeros días, pues se hacían una bullanga espantosa. Y claro, ha sido muy educativo para los vecinos de San Isidro que no entendían por qué cantaban en francés la marsellesa, hasta que se dieron cuenta que no era francés, que era castellano, porque no estaban escuchando bien la letra. ¿no? Entonces, gente joven decía, ¿por qué canta que el himno de Francia? Te dijeron, no, no es el himno de Francia, no, hijita. No, no. Ya, pero bueno, aparte de, de no, la... esa, esa portátil era, antes puede ser una portátil, ya recuerdo, con el brazo así, y decían, ah, Víctor Raúl, Víctor Raúl. Raúl claro. Y ahora, Raúl. ¿qué dicen? ¡Hala, no devuelve! ¡Hala, no devuelve! <risa> comparte, comparte, <risa> hermano, compañero, comparte. Entonces, este, este grupo de gente anoche, eso es genial, genial, ¿no? Ha pedido del defensor del pueblo, que ha dicho que, la, que las protestas tienen que ser más o menos silenciosas, y que mejor que no vayan, que nadie vaya, ¿Ya? Claro. Entonces se han presentado con unas velitas. Eran como 20. ¿Ah, sí? Sí, Alan siempre está con nosotros. Estamos con él unidos más que nunca. Yo miraba y decía, ¿qué? O sea, era una portátil asprista 
disfrazada de coro de villancicos navideños. De verdad, interesante el disfraz, todos con su velita en la mano delante de la reja bueno, en la embajada de Uruguay. Va, va, va a haber eso, ¿no? Este, va a haber, porque al paso que va, ¿darán el asilo antes de la, de la Navidad o todavía? Pobre embajador. Pobre embajador. Tú, este... Se dejan sin pavo. Claro. <risa> sin nada. Hecho, o sea, la retadora ya, ya se acabó tres veces, han pedido ayuda de la, la FAO. <risa> a que traiga alimentos. <risa> no, pero mira tú, este, Jaime Oshayama le dijo a Nushka Bonaluque que no, había po no podía dar la entrevista en vivo porque no había podido dormir. Porque la dulce del Perú me tiene consternado y no he podido dormir, y estoy impresentable. Estoy impresentable. No, no me he sacado la, la crema verde esa que se pone en la noche. Claro, <risa> eh, eh, pero después cuando se embala en la conversación, parecía muy... De charachero. Sí, uh -huh. no, estaba muy... A agarró ritmo. Lúcido y vívido, y después se dice, usted ha constatado, y, y ya, no, es que fue muy rápido, yo no he constatado nada, señor, porque yo no lo he visto. Sí, pero es una sesión bien, bien extraña y lo que no están midiendo ni el APRA ni el. No, ni, ¿Por qué no querían? No la, la, la gente, yo creo que mira esto de una manera cada vez más distante y diciendo: ¿en qué, ¿dónde creen que están? Claro, ¿por qué me agarran idiota? Claro. O sea, ¿por qué me quieres agarrar de idiota? Lo que me... Ya no te, te da cólera y te da risa. Pues, ¿Qué le pasa? Así es. Echándole la culpa al muerto. O en... sea que. Entre los muertos que financiaban y los muertos de risa que lo estaban viendo, se claro. un cementerio. Club. Además, lo que es curioso, y hay que decirlo, es que hay una cantidad importante, regresando al tema de Yoshiyama, de gente que está viva, que sí ha donado plata y que ha pedido que su nombre no aparezca. ¿Ok? ¿Por qué no dices esos nombres? Ya. Porque están vivos. Y te van a ver. Te... Y van a decir, no es tanto como dice, o no sé. Pero ¿sabes qué es lo que yo estoy sospechando? Eh, eh, primero, te, eh, es porque te tiraste la plata. Sí. Porque no la entregaste al partido. O porque acá hay más plata. Porque hay mucha ver, más plata. Eso es lo que también cuando creo lo mismo. tienen tanto esfuerzo por ocultar las cosas en una situación crítica como esta, lo que tiendo a pensar es que las posibilidades de dinero más ilegal del que estamos hablando es lo que está ocurriendo. Exacto. Y el tema del dinero que se vino a través de esta conversación del piloto en Miami, Jesús Vázquez con Joaquín Ramírez y el lavado y todo eso siento que cada vez cobra más importancia porque no pueden reconocer y no pueden hablar y por eso tanto esfuerzo de meter al sobrino Jorge Yoshama al otro, de un pitufeo tan tan grande, tan articulado para algo que lo pudieron haber manejado mucho más simple por eso puede dar plata creo de, que hay plata de, 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 otra, de otra índole claro porque si hay plata en el narcotráfico se acabó la historia bueno, y eso, eso es lo que, lo que está en juego. Y se lo que acabó está la historia, o sea, ahí no hay es. nada más que discutir. O sea, eso es ¿Por qué, era tu, ¿Por qué era tu secretario general del partido Joaquín Ramírez? Claro. Sin trayectoria política, sin, este, ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que pasaba ahí? Claro. Y eso fue lo que, este, creo que se les complica mucho más. Si es financiamiento que proviene de narcotráfico, minería ilegal o de delitos perpetrados contra el Estado, estamos hablando de los delitos de Alberto Fujimori, ¿Se acuerda? Acuérdense usted que Alberto Fujimori saca de un maletín ¿no? 15 millones de dólares y se los da a Emilio Montesinos. Claro. Entonces, eh, si son delitos de esa naturaleza, estamos hablando de otra historia. Porque ahí no solamente los podías presumir, no, no, lo sabes. Y todos estos actos de ocultamiento son otra historia. Además, yo, yo siempre he señalado lo siguiente. Miren, de acuerdo a las cuentas de campaña, que están muy mal hechas, aproximadamente lo, el Fujimorismo declara 18 millones de soles y después 20 millones de soles, me parece, corrigen, ¿ya? Pero eso es 5 millones de dólares, más o menos. Lo que tienen que justificar no son 800 mil no. dólares o un millón de dólares de Odebrecht. Tienen que justificar 5 millones de dólares, porque es evidente que el que miente en lo mucho, en lo poco, miente en lo mucho. Entonces, ¿de dónde salió esa plata? Entonces, si el fiscal que ha exigido conocer hasta el último centavo de la plata, va a exigir que se presenten todos los aportantes verdaderos. Y eso implica llamar a todos los empresarios con bueno, plata. Ayer ya el fiscal este, salió en la portada de la República que se han llamado a 500 personas. Claro, y esas 500 personas pueden decir sí, no, tal vez. Muchas de, esa, de las que están en esa lista son personas que están en la lista del pitufeo, claro. que ya declararon lo que tienen que declarar, otras dirán sí, sí. Pero son personas que yo no creo que hayan dado más de 10 mil dólares cada una sí, a pues. título personal por las que conozco claro entonces, no el creo que haya... cómo va a funcionar así es entonces no te no te suma ni de casualidad pero ni de casualidad los 5 millones de dólares de lo declarado y ojo eso aunque a ustedes les parezca increíble casi casi cubre 
solamente publicidad en radio, televisión y prensa escrita. Y no te alcanza para mucho más. Y en realidad hicimos una vez un cálculo, cada meeting, cada meeting grande, dependiendo, el, el meeting de cierre de campaña, te cuesta 100 mil dólares. Claro. O sea, un meeting de cierre. Además, como lo hacen esa, esa, claro, esa gente un meeting, a todo dar, ¿no? Un meeting de carretera, o sea, me bajo del bus, voy al tabladillo, los parlantes, te puede costar 15 mil soles. ¿Ya? Porque tienes que contratar. Además, recuerden que antes los partidos tenían gente, entonces la gente, la base, construía el tabladillo, el otro ponía los parlantes, alguien tenía un micrófono prestado y el animador era un miembro del partido. Ahora lo contratan todo, todo, uh -huh. todo se contrata. El elenco musical, todo es pagado, todo es contratado. Entonces, la campaña en sí misma, sin publicidad, tiene un costo que está casi no valorado. ¿Por qué? Porque la OMP no había construido en el 2011 todavía una metodología para establecer cuánto valía cada una de las actividades de campaña y asignarles un valor y presumir que se había gastado eso para luego decirle, oiga señor, es imposible, no le alcanza. Solo piensen, por ejemplo, en el 2016, la caravana de Keiko en el sur. Claro. Eran 100 vehículos que salían con ella. Por más que se han regalado que los taxistas se unan, hay que ponerles gasolina. O sea, no, no es... No es tan fácil mover 100 vehículos de Puno a Juliaca, ¿no? Sin gasolina no se mueven, por más regalados que sean. A, a, a lo que voy es que esas cosas normalmente no se contabilizan en la campaña. Si se contabilizaran, como dices tú, las cifras serían otras, y estamos hablando de otras platas, mucho más grandes. Así es. Ahora, este próximo, vamos a la pausa y hay que aprovechar para hacer el comercial, Vamos a votar sobre la reforma del financiamiento de organizaciones políticas. ¿Qué tenemos que saber de eso? Porque es una, es una pregunta absolutamente relacionada con las investigaciones del fujimorismo, nacionalismo, sobre todo de esos dos partidos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Sócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y volei, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower, contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reserva al WhatsApp 976 199 425 o 976 373 618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son. Eso. Este, <risa> bueno, ustedes tienen que contestar una pregunta muy importante ahorita, en 13 días. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas, sí o no? ¿Tú sabes qué dice la ley? ¿Qué es lo que estamos aprobando? Más o menos. Más o menos. ¿Qué dice? No me acuerdo. <risa> Nada. Nada. A ver. Vamos a explicar dos cosas. Dice algunas cosas que están en la ley. O sea, que tiene que ser transparente, que no hay eh, financiamiento que esté oculto. Es, eh, Está bien que suba rango este constitucional. Claro, generalidades que están en la ley suba rango constitucional. 
pero sí incorpora una línea, dos líneas en realidad. Una que dice que va a haber sanciones penales. O sea que ya no podrían decir esto de decir, ah, no. No es delito, esto, porque hoy no es delito. A partir de ahora sí sería delito. Claro, tiene que modificarse el Código Penal, y eso lo tiene que hacer el Congreso. Pero sí sería delito, ¿ok? Primera, primer asunto que creo que es importante. Y dos, lo que dicen es que se prohíbe, se prohíbe el financiamiento privado directo para radio y televisión. O sea, no hay publicidad Contratado. En medios privados. Privados, o sea, perdón, sí hay puede, publicidad, puede haber, pero, pero la contrata el Estado. Claro. claro, bueno, pero la va a contratar en otros términos y con otras ah, normas, sí, y más equitativo, es. más de otro... Y eso, y con eso, franja, eso y le ha hecho mucho bien en, en, otras, en países, otros países, como en Chile, como en México. Así es, lo que, lo que se supone es que lo que va a pasar es que si usted vota sí, y acá hay 63% de peruanos que según la encuesta de IEP en la República, que va a votar sí, lo que se supone que va a suceder es que a partir de las siguientes elecciones... No hay, a ver, está redactado de otra manera. Dice, solo se podrá poner a, avisos en radio y televisión con financiamiento público indirecto. Es decir, el partido no recibe un centavo. Nada. Cero. El Estado compra minutos de televisión y radio. La franja, lo, lo que ahora existe. Así es. De repente de una manera más articulada, más... Más, más profesional. Sí. Y lo reparte. ¿Cómo lo reparte? Eso se necesita una ley. Claro. Porque si el criterio es la última elección a Congreso, va a ser un desastre. Entonces, tiene que haber algún criterio. Me imagino que habrá un piso para todos igual, y sobre eso habrá algunas diferencias. Lo cual es complejo, pero no crean porque hay experiencias comparadas que se pueden utilizar. En otros países, la ventaja es que hay siempre dos, dos grandes coaliciones o tres grandes coaliciones. Sí. Acá en el Perú tenemos 20 partidos. Entonces, es, va a ser complicado, sí. Eso se va a regular en la ley. No tiene nada que ver con lo que vamos a votar o sea, tiene que ver, pero indirectamente, con lo que vamos a votar el domingo. Por ley, entonces, se va a regular cómo se reparte esta plata que ahora va a ser del Estado, y dos, o los minutos, si quieren, en radio y televisión, y dos, cuáles son las sanciones penales por incumplir la ley. Entonces, si votamos que sí, eso va a pasar. Y es bueno. Ahora, ha costado mucho llegar a este punto. ¿Por qué es bueno que salga la, la publicidad de radio y televisión de las cuentas de campaña? Porque eso es lo que los partidos alegan que es el mayor costo, pero yo sostengo que eso es lo, el mayor costo que puede ser detectado porque no hay nada más objetivo que sentarte a contar minutos en radio o en televisión, claro. eso es objetivo y la OMP lo hace. Y hay empresas que te lo hace, que, te, que te hacen esa medición Exactamente, al sí, toque. Al toque y además además las empresas que son pocas nacionales, están obligadas a enviar toda la facturación copia de toda la facturación a la OMP entonces la OMP coteja lo que declara el partido con lo que declaran las empresas de radio, televisión y prensa escrita. Entonces no hay forma de escaparte. Pero como digo, hay un universo de dinero que se gasta en otras cosas y ese universo de dinero que se gasta en otras cosas incluye que el candidato se tire el vuelto. Ah, pero no es ilegal tampoco. Claro. Y en los movimientos regionales en provincia es lo normal. El candidato <coughs> termina la campaña y se compra una casa. Porque bueno, no... Y si gana la elección se compra siete casas. Bueno, ese, ese es otro negocio. ¿eh? Ese ya es otro negocio. Pero en el negocio de la campaña, la primera que yo lo escuché, yo ya estaba trabajando en, en periodismo y una persona que no tenía ninguna oportunidad de ser elegida presidente, pero que era ciertamente carismática, quería lanzarse a la presidencia. Entonces yo, yo le pregunté a un amigo suyo, pero ¿qué está haciendo? No, me dijo, está levantando el dinero de algunos empresarios. Yo, ¿qué? Sí, después de eso vive. Dice, no, 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 no lo puedo creer. Este es de agua. Écheme, échame el café calientito. Entonces, ¿es, ¿eso ha pasado en el Perú? Muchísimas veces sí. Son prácticas corruptelas de nuestro sistema político. Pero reitero, nunca han sido delito. ¿Por qué? Porque quienes tienen que hacerlo delito, ¿quiénes son? Los congresistas. El Código Penal solamente se reforma en el Congreso. La ley de partidos políticos está vigente recién desde el 2003. Antes ni siquiera había, había ni siquiera había ley. Todo era maletines de dinero. Todo. Entonces, la, el, el esfuerzo por hacer transparente las campañas es un esfuerzo de este siglo, no del siglo XX. Nunca fueron transparentes. Y en el siglo XXI, esperemos que lo sean. Pero estamos en ese camino. Y en ese camino va a terminar mucha gente, como tú dices, presa, porque probablemente... No se trata de que no puedes echar a los 10 empresarios que te pusieron plata, sino que... Y que además, fíjense ustedes qué interesante. 
empresarios con bastante ingreso deciden poner plata a Confiep. Claro. Con, Confiep junta un millón doscientos mil dólares para hacer una campaña pro este modelo económico. Claro. Era pro Keiko. Y era, era evidentemente una... Pero digamos que hay hasta una... Hay una línea ahí que, que puede ser hasta discutible. Explicable, es decir, queríamos y, y, y recuerdo, era una campaña de Confiep, en teoría por empresa privada. O vamos para adelante, pero, o vamos pero era, atrás. claro, pero era contra Ollanta no, y era a favor o, de Keiko, obviamente. era evidente que era información, este, propaganda subliminal. Pero en fin, podía uno decir, y lo bueno que ha hecho Confiep es que la ha declarado. Todo. Le ha dicho, así fue la cosa, ahí está. Y la, la fiscalía ha llamado a todos los que estuvieron en el directorio en esa reunión cuando se les pidió. Pero digamos que ya como está la cosa, eso está en la línea, digamos, oscura. De claro, pero, pero digamos, pero ahí los empresarios pusieron plata sin problema. Claro. ¿Por qué no lo dicen? Porque podían decirlo para las otras. Así es. ¿No? Decirlo, sí, sí, nosotros apoyamos. Jaime Oshema nos llamó, le pusimos 50 mil dólares, 100 mil dólares, como las conferencias de Alan, digamos, ¿no? Bueno, tal no era, tal no, era, no era ilegal, que recuerdo hace muchos años una entrevista a Dionisio Romero claro. en el contexto de, de los Vladivideo. Así es. Y en la televisión, que fue la única entrevista que dio algo así, y le preguntan y dice: No, perdón, nosotros hemos puesto plata en todas las candidaturas. Exactamente. Y. Y lo que me sorprende, visto en perspectiva, es que nadie se arañó. ¿No? Este, nadie dijo, ¡ay, qué mal, qué bien! No, era, era y lo, y costumbres. Y, y lo dijo también Walter Bailey. Así es, así es. Después. Claro. Ya, ya como banco de crédito. Pero ahí la transparencia juega a favor de la gente que, que hace es. donación y dice, claro, con mi billete puedo hacer lo que quiera. Puedo invertirlo, invertirlo no sé, pues en, en candidatos, en drogas, en En sesiones de espiritismo. En mujeres, no sé, lo, lo que quieran ya, eso, o hombres, como, este, como gusto, lo, lo que quieran. Pero lo juegas transparentemente. Ahora, esa norma, bajo el nuevo marco, ya no, ya no sería posible. Ya no sería posible. O sea, ahora, hay que ver cómo se redacta esa norma penal. Claro. Que no le hagan 20 agujeros, con lo cual da lo mismo, ¿no? Y hay que ver cómo se redacta la nueva ley de partidos políticos que va a tener que cambiar muchas cosas a la luz de la Constitución. Sí, claro. Porque hay sanciones ahora administrativas, civiles y penales. Entonces, las administrativas no pueden ser las multas ridículas que te ponen. Porque además son multas que no tienes a dónde cobrar. Porque como los partidos no tienen patrimonio... Claro. Todo se hacía... Mira, la, el castigo era perder el financiamiento público. Que no había. Que no había. Porque en teoría había, pero siempre había una, no, una cláusula que decía que ese financiamiento público habrá en tanto el ah, MEF sí, diga hay billete. En otro, y el MEF siempre dice no hay plata. En otros países la sanción administrativa, ¿sabes cuál es? Es perder Dirigir, la inscripción. Claro. Esa es la, que, esa es la más grave, pierde la inscripción. Que tanto trabajo te costó, ya pues la pierdes. Entonces, esa sí es una buena sanción administrativa. Eso implica que cambiar la ley de partidos, ahora se llama es. ley de organizaciones políticas, porque incluye movimientos. Entonces, Tienes que cambiar la ley de organizaciones políticas. ¿La va a cambiar este Congreso? Eso es lo que yo veo bien difícil para el pobre Vizcarra después del referéndum. ¿eh? Bien complicado. Bueno, en verdad es un referéndum Porque... que es tiene temas interesantes, pero no es el gran cambio no, que no, el no, país no. requiere. No, no, y además hay otra cosa. Cada norma... Cada tiene un norma, mar de fondo atrás. O sea, exact, no todas, pero las dos primeras... O sea, es, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y función de la Junta Nacional de Justicia. Anita, es una ley. O sea, nosotros aprobamos esto mañana y la ley, ¿para cuándo? La segunda, aprueba la reforma ya constitucional. Que en, la, en el Congreso hay unos malabaristas de la, del armado de leyes. Así es. Este, con, Entonces, con este magna cum laude de, de, del derecho constitucional que se ha revelado Mauricio Mulder, que cada sí. norma que hace se la el tribunal, tribunal y dice, no, pues, no, manito, ¿qué, no. ¿qué estás haciendo? De las dos primeras necesitan bastante desarrollo legislativo. Claro. La tercera no, porque es, si la pones en la constitución, no hay reelección inmediata parlamentaria, eso no es problema. Es así, es así. Y el bicameralismo, la verdad es que no se va a aprobar. Entonces, hasta ahora, no se va a aprobar. El no está en 54%. ¿verdad? Entonces, sí. eh, necesita 50 más 1 para aprobarla. Entonces, hasta ahora, bien cercana, pero no. Entonces, pero es interesante, ¿no? Lo, la evolución del bicameralismo, cómo ha cambiado. Porque antes no hubiera sido 80%. Pero antes de, no tan antes, hubo un momento en el cual el presidente Vizcarra hizo campaña a favor por sus cuatro ah, sí. Y la seis. gente dijo, voy por la bicameralidad. No. El problema fue que no va a haber bicameralidad con por la trampa que hizo el fugiaprismo en el Congreso Así de cambiar es. las cosas con una ley, una, una, una norma trucha que cambiaba el sentido de la cuestión de confianza y es por la culpa del fugiaprismo que, no, que no va a haber bicameralidad porque, como suele su, su accionar, fue tremendamente tramposo. Ese es el problema. No, y no solamente eso, sino que han hecho una serie de trampitas. Por ejemplo, ya no se llaman este parlamentarios 
No, ya no se llaman congresistas, sino parlamentarios. En la... puedes, puedes, puedes de verdad. Puedes Esta es la primera a... vez que postulo. Caray. Porque antes era congresista, ahora soy parlamentario. Claro. Ya, pues eso es una. Ya saben lo que es. Ya, eso, eso... ¿Se puede decir esa radio o no se puede decir? No, no se puede decir. No, no se puede decir. Pero eso es ya, ya pues. Pitito. ¿No? Pi. Ya, eso. Ya, Una P, pi, pi. Pi, 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 pi. pi. Ya, o sea, no, pues. O sea, eso no se puede hacer. Ah, pero esas son las cosas que hacen. Este Congreso. Entonces, el problema que van a tener estas normas que podrían ser muy importantes. Ahora les digo, el tema del sistema de elección de jueces es importantísimo para un país. Muy descuidado el tema en el Perú, y ahí tenemos los resultados. O sea, si Alan García ha evadido la acción de la justicia durante 30 años, es porque él controló el sistema de elección de jueces durante 5. Y aunque parezca mentira, esos 5 eran determinantes porque él los nombraba. Antes el presidente de la República nombraba él a los jueces. Mm. Miren, miren la cantidad de años que puedes tener influencia sobre un poder ¿No es cierto? Solamente por el hecho de que has nombrado. Miren, en Estados Unidos, la Corte Suprema se va renovando conforme los jueces renuncian o se van muriendo. ¿Ya? Tienen tenure de por vida, o sea, se quedan sí. de por vida. Pero un presidente que nombra a dos magistrados de la Corte Suprema, cambió todo, que es el caso de Trump. Claro. Y su, y su, y su influencia pervive 30 años después. Porque si entran a los 50 y el señor no se, no se jubila hasta los 80, tú tienes que un la decisión de un presidente y de un congreso se proyecta 30 años en la historia jurídica. Por eso el sistema de elección de jueces es clave para por, una democracia. Y por eso ahora viene todo el zancochado que están queriendo hacer en este congreso para ver cómo eligen cuanto antes los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Una cosa y ese va a ser un tremendo tema que a veces no se le presta tanta atención pero como hemos visto, el Tribunal Constitucional juega un papel crucial, crucial al final para parar las cosas que puedan hacer entre Becerril y Mulder. Claro, básicamente están de arqueros en este momento. Claro. Básicamente su labor es portería, para que no le pase, no le metan goles, pero ahí no más. Entonces, el tribunal felizmente ha podido fallar correctamente porque esto coincidió en el contexto del descalabro del fugiaprismo. Así es. Porque si no, no, tenían toda la fuerza para el chantaje, para la presión. Claro, y vas a controlar, como te digo, dos o tres y controlaste todo. Así es. Igual fue con el Consejo Nacional y, y de tenían dos votos y esperaban tener más. Exacto. Y se les fue demorando la cosa. Así es. Ahora, si este Congreso elige a seis personas que tienen vinculación manifiesta con el Fujimorismo del APRA, la protesta popular va a ser gigantesca. Lo de la protesta contra la repartija es un chancay de a medio. Ahora, eso felizmente todavía va a ser el próximo año. Estos, estos este, sí. este, miembros tienen mandato hasta julio. Pero hay que decir otra cosa también, que tendrán mandato hasta julio, pero quieren, lo ha publicado la República, revivir una denuncia cantinflesca y inhibica toma, pero cantinflesca para volver a amenazar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que la Corte Interamericana de nuevo les vuelva a decir que no los pueden tocar? Porque la vez pasada quisieron hacerlo, hace unos meses. Pero mira que hasta eso es una expresión de, de este Congreso hoy día no tiene la fuerza para nada. Es un Congreso en clencle, en clencle. Ya no, 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 no hablan cosas sin sentido. A veces los veo a los congresistas hablando en la programa de televisión y te juro que hablan todo. ¿Cómo es esa canción, Abel, que había? Habla tonterías, oye. ¿Te acuerdas de esa, esa, esa charapa <risa> que... <risa> sí, <risa> muy buena, muy buena. Habla tonterías, oye. A, así, la hora de como deberían poner como música de fondo cuando entrevistan a la mayor No todos, algunos, este, pero caen menos, ¿ah? ¿eh? Cada vez menos congresistas. Oye, y, y antes que... Eh, antes ¿Cómo no ves la, la aprobación del presidente Vizcarra? Porque hay visiones o... Lo que pasa es que hay una cosa, hay un dato en la realidad que sí es cierto. Vizcarra está alrededor de 60. Está pero... en la de Ipsos en 65, en la de... 57. IEP de... en 57. Ya por ahí donde está. en la de Ipsos va subiendo de 59 a 65 y en la de Jefe K más bien cae de 60 a 57. Ah, claro. Pero más bien la interpretación que tenían algunos es que ya había dejado de crecer. Puede Entonces, ser. Creo que al contrario, que todavía con vamos el referéndum, Vizcarra se va a llevar un, un poco más de... de Cuando de le diga todo el Perú que ya no se van a reelegir los congresistas, va claro, a trepar. Pero de ahí a ver qué hace el próximo año Vizcarra con Esa eso, es historia. porque si no lo usa, y la encuesta es bien bien demoledora en que la gente está contenta con Vizcarra por, por la los lucha temas anticorrupción corrupción. y eso, pero pero con su gobierno en políticas públicas, anda bien molesto la, la gente. No solo molesta. es eso, sino que esto es la aprobación del gobierno, es decir, Villanueva para abajo es bien baja, claro. no pasa de 20%. Tiene que comenzar a ser mejor gobierno de políticas públicas cotidianas Exactamente. Este, porque de lo Se contrario el próximo año lo puede tener, puede tener este un problema complicado. en la parte económica la gente está molesta o sea tú miras las cifras de consumo bueno. no han mejorado en los últimos tres años cuando la gente no consume es porque se guarda 
lógicamente prudentemente porque cree que la expectativa va a ser mala. Entonces tú te guardas porque dices, no va a haber trabajo, mis prioridades son otras, entonces reduzco mi consumo. Y ya las prioridades de consumo son, número uno en el Perú, educación. Es la primera prioridad de consumo y la segunda es consumo masivo, no alimentos masivos. Entonces, si no, no revierte eso, lo que tenemos que esperar para diciembre, creo yo que siempre se hace porque es una forma de refrescar políticamente es cambios en el gabinete. Con ministros un poco más salidores. No le digo que no chambeen, claro. pero no pueden hacerse famosos por cosas negativas. O sea, el ministro no puede llegar a las primeras planas porque hizo algo mal. El ministro tiene que estar en la primera plana porque hizo algo bien. Eso es muy difícil para un ministro, pero ese es el objetivo que tiene que tener. Sí. ¿No es cierto? O sea, si el Ministerio de Educación, o sea, hace algo bueno, importante, etcétera, el primer, el ministro de Educación tiene que estar en la primera plana por eso. Y eso es lo que no se está viendo. Bueno, es ¿Eh? que lo que pasa es que también diré a favor de, de, de esas no, cosas claro. que está tan cargada la agenda con noticias que te impiden focalizar en otra cosa que no sea el último audio pero la sabes, última pero, el por ejemplo, jaleo. pero te, te explico, por ejemplo, ayer ha sido el día internacional de la no violencia contra la mujer una causa a la que creo que todo el mundo está comprometido, tenemos una ministra de la mujer, ¿cómo se llama la ministra de la mujer? la he visto ayer, no me acuerdo tic tac, tic tac, tú no te acuerdas Valdivia... a ver chicos Acá atrás, atrás, tú, que eres activista. No, no, no vale, no vale, no vale googlear. ¿Cómo se llama la ministra de la mujer? Y tú, esta chica es activista, ¿eh? esta marcha con ni una menos, todo. Nidia Vilches. <risa> no, 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 no te equivocaste de año. Vilches, ya, ¿eh? ok. ¿Ah? Entonces, Ana María Mendieta. Mendieta, ya, muy bien. Dice la página, pero sí. es difícil encontrarlo acá por en Por eso, Wikipedia. por eso, pero te explico. O sea, ¿por qué no sabes si ayer ha sido el día, el día? Porque ella no sale encabezando una acción política. Pero a eso cuenta. me refiero. A eso cuando, me refiero. No que está. el próximo año tiene que ser un año para el gobierno en el cual tienen que sentirse sus políticas públicas y eso implica descentralizar. <coughs> Porque mira, si ves ahora, el presidente Vizcar tiene una aprobación muy alta su, comparado con, con su, su gobierno. gabinete. Entonces, eso es lo que tiene como que <coughs> eh, darle una sensación de un gobierno que tiene políticas públicas relevantes es, para o sea, la gente. En, la, en ministra, la ministra de Cultura no se puede hacer famosa porque su viceministro ha renunciado por tener un negocio en el ministerio. O sea, no, pues, o sea, eso no, es, es, esa no, o sea, eso te Pero debo estalla. decir, mira que, a ver, si la ministra de, cult de Cultura, quien la había ha visto un par de veces, pero cada vez la veo como una estupenda ministra. Seguramente. Con muy buenas ¿no? causas, pero, y eso que tuvo un arranque complicado. Con lo de ¿no? Luz, pero, se pero ya poniéndose muy bien en muchos casos con buenas este, decisiones, pero lo que pasa es cómo encuentras un espacio en toda esta jungla de noticias donde las cosas van pero ahí... Alan García se, se, se mete a la embajada de Uruguay este Keiko Fujimori va, va presa o sea la, los temas son otros es resucitan, imposible focalizar. resucitan los muertos ojalá tengamos este un espacio de más tranquilidad y yo sospecho que puede haberlo que en el Congreso va a haber una cosa más tranquila en términos de un grupo en cada vez febrero, más amplio de gente cosa. que quiere conversar mejor de manera más amable con el ejecutivo para trabajar para obras concretas enero y febrero desde el punto de vista político siempre es mucho más tranquilo porque el Congreso no está reunido. Pero yo no sé. Pero ya, parece, después veces de la uno, lluvia, uno claro. sentado en la política peruana que dice enero y febrero más, es más tranquilo. Y mira, a veces pasa cada cosa. Eh, el pasa año pasa la no hay muertos políticos en el Perú. Y yo creo que de esta Alan García no resucita. Pero no. No, ya, ya no creo. ¿no? O sea, pero que, si, al, si al donante lo han hecho resucitar, solo ya cualquier bueno, cosa. Pero... Acá resucitan hasta los muertos muertos. Ayer escuché resurrección de los muertos. Ya era la única que nos faltaba. Mira, además, ¿sabes qué pasa desde el punto de vista periodístico? Como que el tema de Keiko había bajado mucho, ¿no? porque no había nada nuevo, ¿no? Y ya era como la película, como la temporada de Netflix, ¿no? La pasada, ¿no? Y Alan García era la, la temporada vibrante, ¿no? Por la última semana. Y de repente, la Keiko es back. Claro. Así, coming soon. Pero el yeah, país está ya un, en un entorno, pues, veo la, la, una entrevista del presidente Vizcarra, que no sé por qué la, la presentan fragmentadamente, de, de Apuchitos en Semana Económica, pero dice, queremos recuperar por lo menos 20 posiciones en competitividad. Eso es bueno, porque claro. eso implica acciones en muchos ministerios, como que el país tiene que focalizarse Ahora, en mira, otra cosa, sin perder el ritmo y la fuerza en la lucha Vizcarra anticorrupción. Vizcarra tiene que aprender del, buen papa, gobierno. del Papa. ¿Qué hace el Papa Francisco? Disculpen, ¿no? pero en el te en tema de, de políticas públicas, gestos. El gesto es claro. todo. 
Mira, decirnos que va a mejorar 20 posiciones de competitividad suena bien para ti y para mí. ¿Eso qué significa para la gente que nos está escuchando? No, eso requiere políticas laborales. De, 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 Tiene que de ir muchas, muchas, y decir en un lugar, miren, estamos haciendo esta infraestructura, claro. ¿no es cierto? Este parque Pero para eso es que siento industrial. que el presidente debería invertir el capital político que ha acumulado en esas cosas. Ahora ya le toca este, invertirlo en eso. En eso. Este y es si no muelle. le invierte en eso, creo que puede claro. tener problemas complicados. Tiene que salir verdad. a decir, este es el muelle pesquero que estamos haciendo, esta es la carretera, este es el, el frigorífico, este es el centro de acopio. Todo eso nos mejora la competitividad. Estamos eh, eh, haciendo, no sé, pues, dos mil becas para que tengamos soldadores este de, qué sé yo, de, de alta tecnología, porque estamos levantando otro este gaseoducto. Entonces, esas son las cosas que te mojaron en la competitividad y que la gente sí entiende. Así es. Eso sí entiende. O sea, yo entiendo que a dos mil maestros los están becando en Lima para aprender claro. a enseñar matemáticas. Así es. Eso lo entiendo clarito. Ah, y van a rezar a sus pueblos. Todos rezan a sus pueblos a enseñar matemáticas. No, como los que yo me... En la época de Saavedra, caminaban por la Universidad Católica con sus pueblos, mm. pues. No sé si sigue el claro. programa o no, no tengo ni idea. Y tenían dos mil maestros en todo el Perú estudiando maestrías en matemáticas. Claro. Y maestros de las zonas más pobres del Perú, felices además, porque se sentían súper reconocidos, capacitados, y regresaban. Y el efecto multiplicador de eso era gigantesco. Entonces, eso, eso no lo vemos. Así la ministra es. de Salud. Salud es un tema crucial. Crucial. ¿Ya? Y la ministra de Salud es una ministra que tiene que estar todo el tiempo diciendo... Trajimos el tomógrafo y funciona, ¿no? Tenemos, no es, no funciona el tomógrafo. Claro. No hay cita, no hay consulta, la niña se murió en emergencia. Y ya están desde el Congreso buscando ver cómo recuperan posiciones diciendo que quieren interpelar a la ministra de salud porque los medicamentos del cáncer, etcétera. Cómo Ajá. quieren interpelar a la ministra de cultura, de cultura por este sí. del viceministro. O sea, como que es un Congreso que quiere Está recuperar agenda que no la tiene hoy en oh, día, ¿no? Que es una pena porque hay tanto por legislar. Yo solamente he puesto dos ejemplos. ¿Por qué no nos hacen ya de una vez la nueva ley de partidos políticos? ¿Por qué no nos hacen la ley de la, de, de la nueva Junta Nacional de Justicia? Esa ley es urgente. Sí. Oye, y ya supongo que no van a votar, pero sí. voy a decirlo algo que de repente me estará, pero así como el Boca River o el antifujimorismo, fujimorismo, esta visión distinta de las cosas del carnal Pedro Barreto y del carnal Juan Luis Cipirani está más interesante sobre, la, sobre el asilo de Alan García y francamente, bueno, sí, lo bueno, escuché, no lo, lo es, en esta radio los invitan a los dos para tener un, un, un debate interesante. Acá nosotros a ver, te invitamos a todos. Hazte una. <risa> Eso. El cardenal Barreto es con mucho No, pero con los dos, pues. El cardenal Barreto ha venido varias veces claro, con mucho cariño. No, sé. ¿eh? no a mí me, 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 me entusiasma mucho, pero, pero piensa muy diferente. No, mira, lo que, lo que es más... Lo que es el más cardenal es... Barreto dijo, es un, dijo, así dijo Barreto, dijo, dijo es, es un deshonor estar 18 meses en el Perú y a las 24 horas eh, dijo, en los hechos, todo lo contrario. Es una vergüenza, esto hablando claro, es una incoherencia, una mentira a todo el país. Hay un proceso de justicia que da esperanza para el proceso del país, con jóvenes que están dando una gran lección al mundo, que de aquí no hay intocables, que el pequeño y grande tendrán una justicia equitativa. Juan Luis Cipriani dice, el asilo es una herramienta de la democracia, no es una escapatoria, es un derecho cuando piensa que su dignidad está en peligro. Cipriani no protege la corrupción, protege el Estado de Derecho. Es que, Yo gusto. percibo algunas discrepancias. <risa> Escúchame, es que hay algo. Per, per, es que escucha, le estás dando mucha importancia a una cosa que dentro de la iglesia no es importante, que son claro, las opiniones verdad. políticas de los cardenales. Le, 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 y eso, no, pero lo digo en el buen sentido. Sí, o sea, es. Que, que es interesante que dentro de una misma institución tan importante como la iglesia católica hayan puntos de vista ahora diferentes. Mira, todos los religiosos votan y votan porque les da la gana. Claro. Así es, y pueden votar por quien quiera, por posiciones de extrema izquierda, extrema derecha, de centro. Y los cardenales igual. Así es. Entonces, las opiniones de cardenales son, cristianes son opiniones. Es correcto. Y, y no hay ninguna obligación, digamos, pastoral de, de las ovejas de seguir al pastor. A ninguna parte. Lo cual no es óbice, como dicen, para que sería interesante una conversación ah, de sí. los dos. No, no, tienen puntos de vista radicalmente distintos. Muy distintos. Muy distintos. Lo cual es interesante. Eso. La verdad que no, Ahora, no, no hay por qué... Este... Hay que decir una cosa. La posición de Monseñor Cipriani es en este momento objetivamente minoritaria. Porque la conferencia episcopal, uh -huh. que representa a la mayoría de los... A todos los obispos del Perú los representa. Pero, digamos, claro. el comunicado firmado por un colegiado, la por la conferencia episcopal, tiene una posición distinta a la de Monseñor Cipriani. Y yo no he escuchado bueno, a ningún otro sí. obispo, y hay más de treinta y tantos obispos en el Perú, más los eméritos y todo, pero, digamos, en actividad más de treinta y tantos, somos treinta y cuatro diócesis, muy bien, no he escuchado a ningún obispo 
salir a decir que Monseñor Cipriani tiene razón y que aquí no hay acá hay una persecución política contra una persona que está este pobrecito este pidiendo el asilo porque es una herramienta claro. democrática no, no. ni uno entonces lo que sí te puedo decir es que de, en minorías y mayorías ahora la mayoría no siempre tiene una razón puede equivocarse pero no. en, en este momento la mayoría de obispos está detrás de un comunicado que es bien claro lo han leído en mi parroquia el domingo así ¿Ah, sí claro lo han leído en mi parroquia el domingo. Ah, mira. En, parroquia en tu parroquia también. En la, en, la, en la misa del domingo. Sí, a la hora del sermón. Ah, sí. Pues, claro. Mira. Bueno, el obispo también puede mandar su carta y se leen. Las cartas del obispo se leen, las cartas de la... Lo, lo que sea ¿Ah, pertinente. Sí? Claro, por supuesto. Ay, el María Reina. Claro. Te, ah, mira, qué interesante. Te, te, te invito cuando quieras. Voy a... Si, 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 está, si eso son la, lo, lo, la temática, me apunto. No, es bien interesante. La temática es bien interesante. Hoy día este domingo estuvo muy interesante. Ah, qué bueno. Te hubiera gustado un montón. Ah, qué bueno. Entonces, claro, hay cosas de interés. ¿verdad? Y la mayoría no siempre tiene la razón. ¿Qué es lo que está Así diciendo es. este ahora el, el fiscal Chávez? Ya pasó claro. piola. Así. Pa llegué a fin de año ¿eh? <risa> a pesar de que todo el país quiere que me vaya claro. sigue bien agarrado ahí no, pero pero le dice, le sigue dice, removiendo le dicen ¿eh? pavo 41 sigue. fiscales escúchame sigue le, dice, le dicen pavo no llega navidad no llega navidad yo creo que sí pasa navidad pero no llega mira no llega 28 de julio no a 28 de julio ya no creo que hay varios que no llegan no llega 28 de julio ese no. sí no llega a fiestas patrias uh -huh. no de verdad bueno, nos tenemos que despedir ahora sí, 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 porque sí, él es mi jefe en mi otro trabajo, ya, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces se, se sienta acá y me va a llevar de las mechas al otro trabajo porque te, tú sabes que el pluriempleo... No, la violencia contra la, la, sí, la no violencia contra la mujer. Justamente de eso, este, César eh, González, a quien nos olvidamos Oye, de saludar el día verdad. viernes. Primero, un cariñoso saludo a César González en Puerto Maldonado y a toda la gente de Radio sí. Madre de Dios. Nos olvidamos y me lo mandó sí, bien bonito, también. te mandó. No, habían hecho un audio muy lindo por celebrar su 62 aniversario. Con César siempre nos reímos porque él dice que ellos son la primera radio católica del Perú porque aparentemente, pero no hay data data histórica que pueda testimoniar esto. <risa> Ahorita va a mandar a la... Primero transmite Radio Madre de Dios y después transmite Radio Santa ¿Ah, Rosa. Sí. sí. Radio, Radio Madre de Dios es aparentemente la primera en transmitir como Radio Católica en el Perú. ¿Ah, sí? Hace 62 años. Y ahí 61. 61. No, 62. Sí, 61. Es lo que me ha mandado. Ahí están discutiendo acá. eso. Sí, eh. estamos en esta discusión hace cuatro años. Eh. Desde que yo llegué acá. Así no está bien. También hay una discusión que me he enterado entre Alianza y la U sobre un campeonato que ah. supuestamente ganó Alianza. O yo me, me, no toca decir que ganó Alianza el, el año 34. Y ya. que está en disputa. Y que según eso uno pasa arriba, abajo. Hay una tremenda discusión. Siempre hay esto. Acá es, entonces, pero no, no es solamente ese el problema. César me escribió muy triste este fin de semana, sí. porque tiene, ha, ha habido un feminicidio espantoso, ah. madre de Dios. Joy Ansi Saboya Maman Mananita Eso fue es. la víctima de feminicidio. Pero no solamente la mataron, o sea que es horrendo, sino que este sujeto desgraciado trató de deshacerse del cadáver de la forma más vil. Entonces, claro. bueno, ya se podrán imaginar todo lo que logró hacer y finalmente la quemó. ¿Ya? Y este, entonces, Terrible. César me dice que Puerto Maldonado está pues conmovido con esto, pero no solamente es este asesinato, me dice, es el tercero en tres meses de esta naturaleza. O sea, una chica joven. Una ¿no? chica jovencísima, con, son las chicas allá muy jóvenes. Entonces, es el tercero en tres meses y me dice, a veces nos... No, pobre, él es misionero dominico, me dice, a veces uno ya no sabe qué hacer. Le digo, pero mira, en la medida en que nosotros sigamos denunciando y sigamos hablando... Evitaremos las muertes de otras mujeres. Esa es, es, es la única cosa que podemos hacer. Sin duda. Desde este micrófono solamente podemos decir, esto está pasando, esto es un horror, esto es un crimen, de tal manera que se le quiten por lo menos las ganas a alguien de volverlo a intentar. Y eso sí, que no hay impunidad, ¿no? O sea, que el perpetrador vaya a la cárcel. Esto, esto es 35 años de condena. Claro. Porque no solamente es asesinato. Con, con alevosía, con, 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 como se dice, con gran crueldad, con sevicia, ¿ok? Entonces, esto es un asesinato agravado, y la posibilidad de desaparecer el cadáver, que era lo que buscaba el victimario, agrava aún más. Entonces, esto es 35 años, así de claro, y ojalá que las autoridades uh -huh. en Puerto Maldonado, que muchas veces la justicia en el Perú, si en Lima es corrupta, se podrán imaginar uh -huh. lo que es en las cortes. El mismo doctor Prado lo ha dicho, ¿no? O sea, de las cortes que ha visitado de corrupción en muchísimas. El doctor Prado ha dicho que en el Perú hay 34 distritos judiciales. Exacto. Y ha dicho que en 14 de los 34 pasa el Sodoma y Gomorra de, del de Callao. Callao. Claro. Entonces, no o me sea... extrañaría que en Puerto Maldonado tuviéramos esos problemas. No, pero la corta de Ayacucho, por Dios. 
la corte de Ayacucho. O sea, claro, el caso... El caso Tuvieron que traerlo a Lima para que se Claro, el caso de Arlet Contreras es ya casi, casi simbólico a nivel mundial. O sea, ya estamos casi al nivel argentino. Claro. Era, ¿sabes qué pasa? No, no solamente... Es que pasa muchas veces, y eso hay que decirlo, era como cuando en Mississippi trataban de juzgar a los del Ku Klux Es bien difícil. Pues. Claro. Tienes que sacarlo. Y lamentablemente el caso, los casos de feminicidio que no se puedan juzgar en provincias tienen que venir a una corte imparcial a Lima. Y eso es una política que podría el Ministerio de Justicia perfectamente implementar. Sin duda. Bueno, nos vemos. Nos Ahora vemos. sí. Este, y van bueno. a ver cómo la final Alianza Cristal va a ser un ejemplo para el mundo de cómo se... <risa> Cómo se organiza las cosas. Y... Eso es bien pavo. Bien pavo. Bien pavo, esa final. No, esa fiesta. Mira, cuando se quisieron zampar a nuestro estadito en la victoria, cómo nos, nos pusimos bravos. Bueno, ¿no? es, es que ese, ese, ese eran unos no. niños. ¿Te acuerdas de todos los amiguitos? Al antes somos tranquilos, pero no, no, no nos busquen. Eso. Somos buenos, somos buena gente, pero no nos busques, ¿ah? ¿eh? Bueno, ya vámonos. Vámonos. <risa> ya nos vemos. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? Mejorar tu salud visual, ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía.